A ella está en la línea telefónica, lo cual me da mucho gusto poder saludar al consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, buenos días, qué gusto. Igualmente, Arturo, oye, pues cuántos temas hay con, contigo por tratar, abordar. <risa> fue una semana, fue una semana muy intensa, Arturo. Ayúdanos a entender un poco lo que ocurrió a mitad de la semana con este tema de, de Marcelo Ebrard, cómo eh, se decide en, en, al interior del Instituto Nacional Electoral poderle brindar esta oportunidad de llegar eh, a, a la diputación por la vía de la suplencia. A ver, cuéntanos un poco por qué, se, por qué ocurre esto, siendo que ya se había tomado una decisión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jaime, este es uno de los temas límite, como le llamamos nosotros, en donde eh, la ley eh, deja abierto un espacio muy grande para interpretar y la propia sentencia del Tribunal Electoral, eh, que había de, eh, decidido que Marcelo no podía ser candidato, eh, pues eh, abre un espacio para la interpretación. ¿Qué pasó en el Consejo General? Primero, hay que decirlo, votamos de manera dividida. Había colegas míos que decían que no, que no, no tiene derecho a ser candidato. Y habíamos otros que decidimos que, que sí, que sí tenía derecho. La mayoría ganó. Y en la democracia esto es importante. Ahora, ¿cuál es la, cuál es la lógica de esto? Eh, ante lo que dijo el Tribunal Electoral... Eh, es muy claro que Marcelo no podía ser candidato en virtud de que tenía eh, había competido para ser eh, candidato por dos vías o, o dos partidos y hacer eso simultáneamente no es no es legal de acuerdo con la ley y ese fue su punto pero a la hora de que se vuelve a presentar el caso ya no es ese procedimiento el que estuvo vigente ya no es la, la competencia para ser candidato sino es una eh, una propuesta para hacerlo suplente y ahí nos enfrentamos ante un dilema grande ¿qué es lo que hay que privilegiar? ¿el derecho del ciudadano a votar y ser votado? artículo primero constitucional y todos sus y todos sus derivados o una sentencia del tribunal que estaba aplicada para un caso distinto ahí fue en donde eh, de, discutimos nosotros, eh, enfrentamos eh, alternativas y demás, y eh, el Consejo General se inclinó por defender los derechos a los que tiene un ciudadano a, a ser votado, digamos que es el punto fundamental. Eh, ahora, ¿cuáles son los argumentos que vinieron en contra eh, y que tienen y que siguen generando una gran polémica? Número uno, pues este, es que van a hacer un fraude a la ley, es que va a ser un Juanito, es que va a, a de suplente va a pasar a ser titular en algún momento, y eso es justamente lo que el tribunal dijo que no se debía. Uh -huh. En consecuencia, bueno, pues sí, eso puede ocurrir, pero la autoridad no puede juzgar algo antes de que ocurra. Suposiciones. Exactamente, y eso fue lo que prevaleció. Eh, nosotros asumíamos, además, que eh, alguien iba a ir al tribunal electoral otra vez a decir, bueno, el INE este, eh, volvió a hacer esto y estamos en contra. Eh, bueno, si eso ocurre, eh, bueno, pues este, el tribunal volverá a aclarar con mucha precisión si en efecto nos equivocamos. Eh, creo que hay un dilema, hay un debate abierto, eh, habrá que... Hoy es el último día de impugnaciones, ¿verdad?, sobre este tema. Hoy es el último día en virtud uh -huh. de que la, los actores tienen hasta cuatro días sí. después de la resolución del Consejo para poder impugnar. Eh, Arturo, otro de los temas también, yo creo que como bien lo catalogas límite, lo de la multa al Partido Verde Ecologista de México, la tercera más alta eh, que se tenga registro en el ámbito electoral, ahí que nos puedes platicar porque es una serie de multas que se van sumando, ahí cómo va a trabajar, cómo va a caminar el partido político. Y, a, y, a esa multa, y hoy hay otra, ¿no? Otros, sí. otros 100 millones, bueno, ayer se dio a conocer otra, ¿no? 110 millones de pesos uh -huh. por eh, otra sanción el día de ayer. Sí, el Partido Verde ya está acumulando un, un total que supera los 500 eh, millones de pesos de multas. Esto, si se aplica así, eh, dejará al partido sin, sin recursos eh, por más de un año. Eh, y esta es la situación, independientemente de lo que pase el próximo 7 de junio. Ahora, este, ¿qué es lo que está ocurriendo, Jaime? ¿Por qué ahorita? Eh, mira, eh, cuando un partido comete una... 
eh, infracción y se presenta una queja, eh, la queja abarca diferentes temas. Eh, por ejemplo, en el caso del Partido Verde, no acató una disposición nuestra, pero además hay que revisar el origen de sus recursos, pero además hay que ver si es para los espectaculares o para los eh, 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 spots en radio y televisión, o para qué fue que gastó el dinero, si eso era ilegal o no, y demás. Y hay una cadena de acontecimientos que se derivan de, de los eh, hechos que generó el partido. Eh, lo que estamos viendo esta semana es que eh, bueno, pues ya, ya llegó el tiempo de resolver, eh, ya llegó el tiempo de aplicar las sanciones correspondientes y esta eh, sanción que aplicamos el día eh, miércoles pasado tiene, son trescientos veintitantos millones de pesos, tiene que ver con eh, las infracciones que cometió el partido por obtener recursos que no provienen de eh, fuentes eh, legales. Ah, eh, déjame decirlo con todas sus letras. Uh -huh. El Congreso de la Unión se compone por bancadas de los grupos parlamentarios y los grupos parlamentarios reciben dinero público para sus actividades. El Verde lo que hizo fue de esos grupos parlamentarios sacar el dinero para comprar spots. Entonces hay como que una triangulación de recursos que siguen siendo recursos públicos que no son eh, legales para ser utilizados por un partido político. Eso fue lo que sancionamos el, el miércoles pasado. Eh, la Comisión de Quejas pone una sanción adicional de 110 millones de pesos porque, eh, otra vez, el partido tiene recursos, los gasta en espectaculares, los gasta en una serie de actividades, pero o, o, eh, no acató la resolución del Consejo General de que esa propaganda tenía que estar abajo y viene la sanción, y todo esto se está acumulando, y sí muestra una, este, una, eh, eh, pues, conjunto de multas serias para el partido. Claro. A mí me preguntan de repente, oye, ¿por qué ya no mejor les quitas el registro? Uh -huh. Bueno, no eh, tenemos todavía eh, el procedimiento definitivo para hacer ese tipo de, de decisiones. Eso es producto, o debe ser producto, Pero de si otro hay... procedimiento. Si hay, si hay una, tengo entendido que hay un, un grupo de personas llevó un número muy importante de firmas, ¿no? Ahí al instituto. Y ese procedimiento está abierto, mm. lo vamos a resolver, esperamos resolverlo pronto y ahí tomaremos la decisión si este conjunto de sanciones ameritan quitarle o no el registro del Partido Verde. Ahora, Jaime, es una decisión importante, es claro. un partido que ha sido eh, votado, que ha Por participado en elecciones y que tiene electores, o sea, claro. que hay gente que ha votado por ellos, entonces no no resulta tan fácil decir que le quitamos el registro y nada más. Sí, no, no, eh, no. Eh, hay una hay que hacer una evaluación integral de todo lo que está ocurriendo para ver si las sanciones ameritan una decisión de ese tipo. Oye, Arturo, nos quedan dos minutos. Ahí he escuchado, he leído articulistas y analistas. Te señalan y también eh, dan, dan una crítica muy severa en ocasiones al, al Instituto Nacional Electoral porque no no ha hecho algún comentario sobre lo que está sucediendo en Morena, particularmente con Andrés Manuel López Obrador. Ahí ¿Qué, qué, qué nos puedes comentar? Este, este personaje, miembro eh, de, de, de este partido político, que es la figura que sale central en los spots y en todo esto. Muchos lo toman como actos anticipados, anticipados de, campaña. de campaña. ¿Se puede tomar como esto? A ver, eh, podría ser el caso, desde luego que sí podría ser el caso, pero justamente la autoridad electoral no puede opinar o no se puede pronunciar hasta que no se hace la investigación y la valoración adecuada de ese tipo de actos dentro de un procedimiento jurisdiccional. A ver, Jaime, yo no puedo decirte a ti, el partido tal me parece que está haciendo mal las cosas, o creo que claro. no debiera ser. ¿Por qué? Porque nuestras resoluciones no son opiniones, uh -huh. sino son... Eh, posiciones, sanciones y, y, y actitudes de acuerdo con la ley. Hay un procedimiento que dice que eh, eh, Andrés Manuel López Obrador está violentando la ley. Nosotros lo que tenemos que esperar es que las dependencias del instituto correspondientes emitan un proyecto que las eh, 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 autoridades correspondientes nos digan por dónde ir y nosotros entonces sí valorar y, y tomar una resolución. 
por eso es que no ha ocurrido, que debiera ser más rápido, puede ser el caso, pero lo que sí es cierto es que no es un caso sencillo, es un caso en que hay que valorar una gran cantidad de asuntos, hay precedentes en lo que ha dicho el Tribunal Electoral que puede ayudar y hablan a favor y en contra de lo que está haciendo Morena y en consecuencia no nos podemos pronunciar previamente hasta que no haya un eh, proyecto de resolución claro ante el Consejo General. Y esa es la situación, digo, eh, en todo caso, eh, si fuera eh, una violación, ya discutiremos, eh, se aplicaría una sanción, si no, pues no. No podemos dejarnos claro. llevar como autoridad electoral a través de lo que son opiniones. Tenemos que hacerlo con base en la ley. Pues, eh, Arturo, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco todo lo que está ocurriendo al interior. Estamos a dos semanas de que concluyan las, las campañas y dos semanas y media, tres semanas a que ya estemos de lleno en las, en las votaciones. Muchas gracias, Arturo. A ver si para la próxima semana podemos hablar de la publicidad política sí, en espacios luego. deportivos. Ya no nos dio tiempo, ah, pero muy importantísimo es tema, un gran tema, es un buen tema. Gracias, Arturo, que estés muy bien, muy buenos días. Saludos a los